Hello students, the question is a 2 cm segment of wire carrying 5 ampere current in positive y direction lies along y axis as shown in the figure. The magnetic field at a point 3 meter, 4 meter, 0 due to this segment that is part of a circuit is option A 0.12 nano tesla j cap, option B minus 0.10 nano tesla j cap, option C minus 0.24 nano tesla k cap and option D 0.24 nano tesla k cap. So the problem is based on the topic biosevert law, the use of biosevert law. Now according to biosevert law, according to biosevert law, we can calculate the magnetic field due to a small segment of wire at a certain point gb is equal to mu naught upon 4 pi i bl cross r upon r cube tesla so this is the formula to calculate the magnetic field due to a segment of a wire having a certain length dl at a certain point having a position vector of r now putting the respective values mu naught upon 4 pi is 10 this to the power minus 7 i is the current which is given as in this particular problem it is given as 5 ampere so this value is 5 ampere it is an si unit now dl dl is basically the vector of this particular segment now this segment is having a length of 2 centimeter so first of all we have to convert this value of 2 centimeter into meters because we have to convert it into the si units so this is the length and the vector corresponding to this particular segment is j cap because it is in the positive y direction so positive y direction is j cap so this is dl 2 into 10 power minus 2 meter into meter j cap this is dl now we have to find out the cross product of this dl with the position vector of the point position vector of the point at which we want to calculate the field so the position vector of this particular point can be easily written in this manner so this is 3i cap plus 4j cap so this is the vector corresponding to op or to p that is from center to this particular point now according to the rules of uh, vectors we know that uh, if we take a cross product of vectors like this i cross i this is 0 j cross j is equal to 0 k cross k is equal to 0 it means that if we take the self product self cross product we get the result as 0 but if we want to calculate the product like this a cross j then a cross j is k j cross k is i k cross i is j this is the cyclic manner which we have to remember now if we move in the reverse manner for example we want to calculate j cross i then it is minus k similarly i cross k it is minus j similarly k cross j it is minus i so we have to use this concept here now here in the denominator part we have this r cube now r is the modulus of this particular length of this particular vector op vector op vector is 3i cap plus 4j cap and the modulus of it is square root of 3 square plus 4 square and its cube according to the formula we have to find out so 3 square is 9 4 square is 16 9 plus 16 is 25 and square root of 25 is 5 so here we get this value is 5 and it's cube 5 cube so here we get 10 plus to the power minus 7 into 5 now this 2 into 10 to the power minus 2 we can pull it out so 2 into 10 raised to the power minus 2 j cap cross with 3 i cap plus 4 j cap divided by 5 cube 5 cube now we can calculate this value now this 5 cancels with this 5 cube we get here as 5 square and uh, 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 2 is 10 to the power minus 9 so we get this value as 5 2 upon 25 multiplied by now this j vector when it is cross product with 3i cap we get the result as minus 3k cap because of this rule when 
we take the cross product of j with i j with i then we are moving the reverse direction and we get the result as minus k so according to the roots of vectors cross product roots j cross i is minus k so we get this value as minus 3k and j cross j is 0 according to these rules so j cross j is j cross j is 0 so this becomes 0 so we get this value here as 2 upon 25 into minus 3k cap 2 into minus 3 is minus 6 minus 6 upon 25 multiplied by multiplied by this value is a cap basically this is the direction so minus 3 upon minus 6 upon 25 a cap now this value comes out to be and uh, here is a factor also 10 to the power minus 9 10 raised to the power minus factor is also present here 10 raised to the power minus 9 so the answer is in tesla all the answers are given in nano tesla so 10 to the power minus 9 tesla means 1 tesla 1 nano tesla so we get this value as minus 6 upon 25 and uh, this comes out to be minus 0.24 nano tesla k cap minus 0.24 nano tesla k cap is the answer part c so c part is the correct answer correct result so here is a problem di gayi hai hame jisme ki hame kaha gaya hai ki ek current segment hai wire ka 2 cm length ka isko place kiya gaya hai along the y direction positive y direction isme current flow ho rahi hai 5 ampere ki aur ye इससे एक सर्टेन दूरी पर एक पॉइंट है जो कि लोकेटेड है 3 मीटर कॉमा 4 मीटर कॉमा 0 पे इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द लाइन सेगमेंट तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बायोसेवर्ट लॉ की हेल्प लेनी होगी बायोसेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली dv μ upon 4 π i dl cross r upon rq होता है μ upon 4 π की वैल्यू होती है 10 to the power minus 7 करंट गिवन है हमें 5 एंपियर वो वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे फिर हमें dl वेक्टर और r वेक्टर लिखने पड़ेंगे dl वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये जो हमें करंट सेगमेंट दिया है इसके करस्पोंडिंग लेंथ वेक्टर हमें लिखना पड़ेगा लेंथ दे रखी है 2 cm इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू द si यूनिट मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 रेस्ट टू द पावर -2 तो ये हमारा हो जाएगा 2 into 10 to the power -2 डायरेक्शन है इसकी अलोंग द y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस तो हमने यहां पे j कैप लिखा है r वेक्टर जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट तो उसको हम लिख सकते हैं 3i कैप 4j कैप डिनोमिनेटर में है r क्यूब तो सबसे पहले हमें r निकालना पड़ेगा r इज दिस लेंथ op और इस लेंथ को निकालने के लिए हम सिंपली जो हमारा r वेक्टर है व्हिच इज 3i कैप 4j कैप इसका मॉडुलस निकाल लेंगे उसके लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करेंगे जो कि वैल्यू निकल के आएगी 5 और इसका हो रहा है क्यूब अब इस 5 से ये क्यूब कट जाएगा तो एक 5 स्क्वायर रह जाएगा यहां पे उसके बाद हम वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स का यूज करेंगे कि i क्रॉस i बराबर 0 j क्रॉस j बराबर 0 k क्रॉस k बराबर 0 होता है ये हमने पढ़ रखा है अर्लियर क्लास में ये कैसे आता है ये भी हमें पता है फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का होता है a क्रॉस b इक्वल्स टू ab sin थीटा तो यहां पे अगर दो एंगल दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा और sin 0 की वैल्यू 0 होती है उस रूल के हिसाब से ये सारे सेल्फ वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट 0 होते हैं और अगर हमें दो डिफरेंट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट लेने होते हैं तो हमें साइक्लिक ऑर्डर को याद रखना पड़ता है दैट i j k अगर क्लॉकवाइज मैनर में हम प्रोडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं और अगर एंटी क्लॉकवाइज मैनर में हम लिखते हैं तो रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं इसका मतलब अगर हम i क्रॉस j करते हैं तो हमें प्लस का k मिलता है j क्रॉस k करते हैं तो हमें प्लस का i मिलता है k क्रॉस i करते हैं तो हमें प्लस का j मिलता है अगर रिवर्स ऑर्डर में हम चलते हैं लाइक दिस फॉर एग्जांपल j क्रॉस i हम करते हैं तो हमें माइनस का k मिलेगा i cross k हम करते हैं तो हमें माइनस का j मिलेगा एंड k cross j का करते हैं तो माइनस का i मिलेगा तो यहां हम j cross i कर रहे हैं तो j cross i जो है उसके लिए हमारा आएगा टर्म माइनस k और j cross j के करस्पोंडिंग टर्म आएगा 0 इसको हमने सॉल्व किया वेक्टर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग या सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स से तो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 0.24 नैनो टेस्ला के कैप सो ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन